ഡോട്ട്സ് അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ശരി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ശരി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസസും വാട്ടർ വേപ്പറും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു ലെയറാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് ലെയറാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ പാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോപ്പോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഈ ടോപ്പോസ്ഫിയർ പ്രത്യേകത അത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം പതിനാറ് ടു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വരും പോളാർ റീജിയൻസിൽ ആവറേജ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വരുന്നത് കാരണം കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് കൂടുകയും ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എയർകോളം ചൂടാകുകയും എയർകോളം കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിളിന് വിധേയമാകുകയും അങ്ങനെ ആ കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനൽ ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വരും കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ റീജിയൻസിൽ ഈ ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പോസ്ഫിയർ ഓർത്ത് വെക്കുക ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പോസ്ഫിയർ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്നുള്ളതും ഓക്കെ അടുത്ത ലെയർ ആണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ടോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഒഴിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ഓക്കെ ട്രോപ്പോപ്പോസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ട്രോപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ആരംഭിക്കും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിന് പ്രത്യേകത ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓസനോസ്ഫിയർ എന്ന് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിന് ലോവർ മോസ്റ്റ് പാത്തിലാണ് ഓസനോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് എയറോപ്ലെയിൻ എയർ നാവിഗേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ കാരണം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എയർ മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫീബിൾ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് വളരെ ചെറിയ വിൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ നാവിഗേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റോ പോസ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റാറ്റോ പോസിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മെസോസ്ഫിയർ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ലെയർ ആണ് മെസോസ്ഫിയർ ഏകദേശം എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് മെസോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത ബുക്കുകളിൽ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് മെസോ മെസോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ മെസോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് മെസോ പോസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അടുത്ത ലെയർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ചിലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ഹൈറ്റ് തെർമോസ്ഫിയർ വരുന്നത് മെസോപ്പോസിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് തെർമോസ്ഫിയർ കാണാൻ സാധിക്കും തെർമോസ്ഫിയർ തന്നെയുള്ള ലെയറാണ് അയണോസ്പിയർ ഓസരിക്ക് അയണോസ്പിയർ അവിടെ നമുക്ക് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയോണോസ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അയണോസ്പിയറിന്റെ മുകളിലായി തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ തെർമോപ്പോസ് ഇത് തെർമോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറാണ് തെർമോപ്പോസ് ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് തെർമോ പോസ് എന്ന് വിളിക്കാം തെർമോസ് പോസിന് മുകളിലായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും ഔ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനൻസും നടക്കുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയറില അതായത് മഴ റെയിൻ ടണ്ടർ ലൈറ്റ്നിങ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പേപ്പർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ ദ ലെയർ വെയർ ഓൾ വെതർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കുപൈസ് അല്ല ഹാപ്പൻസ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ക്യാരക്ടർ സോറി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ചിങ് സ്പിയർ എന്നും വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അവർക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ചേഞ്ചിങ് സ്പിയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം വിച്ച് നമുക്ക് ഫോളോവിംഗ് ഈ സോൾസിനോ ആണ് ചേഞ്ചിങ് സ്പിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഈ സോൾസിനോ ആണ് ചേഞ്ചിങ് സ്പിയർ എന്ന ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വെക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് വെക്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് എയർ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക കാരണം ഭൂമിയുടെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എയർ കോളം നന്നായിട്ട് ചൂടാകുകയും അത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എയർ കോളത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ തണുക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ എനർജി പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നത് വരെ മുകളിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചറാണ് അത് നമ്മൾ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർക്ക് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഫോർ എവറി തൗസൻഡ് മീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു കിലോമീറ്റർ സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ആറര ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് എന്ന രീതിയിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പോഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന ലെയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്ക ചോദ്യം പല രീതിയിൽ വരാം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വെതർ ഫിനോമിനൻസ് നടക്കുന്നത് ചേഞ്ചിങ് സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൽ ലാബ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ നോക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ലിമിറ്റ് ആയ ട്രോപ്പോപ്പോസിന് തൊട്ട് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയർ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് കൺവെക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഒക്കെ വളരെ വീക്ക് ആണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ വളരെ ഫീബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെയറിൽ കാര്യമായ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേഞ്ചിങ് സ്പീയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എയർ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിൽ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയർ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ എയർ നാവിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന യു വി റൈസിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന ലെയർ ആയ ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ പാർട്ടിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഓസിനോസ്പിയർ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓസിനോസ്പിയർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടോസ്പിയർ എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് സ്ലോലി വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണിത് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ബ്ലോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹിയർ ദേ ഫോർ ദിസ് ലെയർ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഫ്ലൈങ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടോസ്പിയർ ഈസ് നോൺ സ്റ്റാർട്ടോപ്പോസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടോസ്പിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലെയർ ഓഫ് ഓസോൺ ഗ്യാസസ് നോൺ ആസ് ഓസനോസ്പിയർ സോ എക്സാം പെർസ്പെക്റ്റീവ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഈ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ആണ് ഓസിനോസ്പിയർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിംഗ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർത്തിരിക്കുക
തെർമോസ്പിയർ ശേഷം വരുന്ന ലെയർ ആണ് അടുത്തത് എക്സോസ്പിയർ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് എക്സോസ്പിയർ എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോപ്പോസ്പിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയർ മെസോസ്പിയർ തെർമോസ്പിയർ അയണോസ്പിയർ എന്ന് തിരിക്കാം സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ ഓസിനോസ്പിയർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഓസിനോസ്പിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് അയണോസ്പിയർ തെർമോസ്പിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ടോപ്പോസ്പിയർ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എക്സോസ്പിയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഈ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയർ ആണെന്നും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മെസോസ്പിയർ ആണെന്നും അടുത്ത ലെയർ തെർമോസ്പിയർ ആണെന്നും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എക്സോസ്പിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ഓർക്കുക ഇത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് പോളാർ റീജിയനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയും ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മുതൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോമൺലി റെഫേർഡ് ആസ് ഓസോൺ ഹോൾ ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓസോണോസ്പിയർ ഓർ ഓസോൺ ഹോൾ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ സോ വി ക്യാൻ സേ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻസർ ഓർക്ക് ഇതിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓസോൺ ഹോൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസോണോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തെർമോസ്പിയറിന്റെ പാർട്ടായ അയണോസ്പിയറിൽ അവിടെ അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഗ്യാസസ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് തെർമോസ്പിയർ ബിക്കോസ് അയണോസ്പിയർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് തെർമോസ്പിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡാഷ് ലൈസ് എബോവ് ദ മെസോപോസ് ആൻഡ് ഇസ് എ റീജൻ ഇൻ വിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ട്രോപ്പോപോസിന് മുകളിൽ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയർ ആണെന്നും സ്റ്റാറ്റോപോസിന് മുകളിൽ മെസോസ്പിയർ ആണെന്നും മെസോപോസിന് മുകളിൽ തെർമോസ്പിയർ ആണെന്നും തെർമോസ്പോസിന് മുകളിൽ എക്സോസ്പിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ലെയർ എബോ മെസോപോസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് തെർമോസ്പിയർ ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമായി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്പിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്കറിയാം ഓസിനോസ്പിയർ ഏതാ നമുക്കറിയാം അയണോസ്പിയർ എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഡോക്ടർ അക്കാഡമി വീണ്ടും എത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അക്കാഡമിയുടെ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാം അതുകൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ